，夏末，你是不是想，我们以前天天垂死挣扎的日子继续过下去啊？啊，不让他停，你不害怕吗？我当然害怕，所以我们不能卖掉核心技术。你在想什么？我知道的，我很清楚，这个大道理谁都懂。可是谁帮这个大道理去买单呢？你听我说，事实是，我们用尽我们的能力去研发出核心的技术，是，这个非常好。可是我们现在手上，只是一些符号，一些数字。他不能换钱的，做这他有什么用呢？既然我们自己没有这个能力，那我们是不是应该把它卖给那些有能力的公司，让他们继续发扬光大？这个叫双赢啊！再说了，花了七年的时间才有这个结果，不面试你对得起聂心吗？夏末呀，夏末，这个是天意呀、啊，这个是最后的机会。如果放弃的话，以后你肯定会后悔啊！天上掉的不是馅饼，就算是陷阱，我也必须跳下去。你这算什么？一意孤行？你有没有想过，你背后有多少人要吃饭呢？你现在是踩着人家的饭碗，在一意孤行？我是不想让他们吃了上顿没下顿。Before we begin, let me express our feelings. We believe that today's meeting is a pleasant one, and we hope that we will be able to work together again. This is what we want to express. That is, if you're willing to accept DBB's offer. No, this is our core technology. We won't sell it. But we are willing to turn the territory's ownership over to DBB. We are only interested in the intellectual property rights. We are not interested in your proposal. I said. 我不会卖，百分之一都不会。夏总，聂心博士用七年研究的成果，如果没有应用市场，这就是一个失败的研究。你凭什么断定我们没有应用市场 ？DBB 是全球电力设备技术的引领者，也是标准的制定者，拥有全球最大的市场份额，包括中国市场。这是因为以前中国没有自己的核心技术，我相信以后不会这样。Doctor Shin, you are a respectable scientist. You should follow the principle that science has no national boundaries, and your technology should benefit all of mankind. I couldn't agree with you more. But why do you have to occupy this technology instead of using it? Miss Gu Yu has made it very clear that DBB is ready to develop the global market. We have never denied DBB's ability, but c a We are an energy manufacturing company. We're only interested in transformers, not politicians. 那为什么贵公司有很多核心技术可以提供给我们的邻国，而拒绝对中国开放呢？奥利，曾经是你们的代加工厂，是因为你们突然提高了生产标准，才让我们遭遇了灭顶之灾。我很幸运活了下来，但是那一次的危机让中国很多企业从此不复存在，就是因为我们没有自己的核心技术。那样的经历让我们怕了，也让我们明白了，只有把技术攥在自己的手里，我们才会不惧风浪，变得更强。小可，哎，夏总。把变压器还有冷却液的最新材料带上，然后跟司机说一声，准备出发。好，司机就在楼下。好，嗯。哎，我是来为昨天的事情跟你道歉的，对不起。不用，我也知道你是着急。再说了，你是公司大股东嘛，对公司决策提出异议也是很正常的。哎呀，实在压力太大了。你想想，一个人在海的中央，见到了救生圈，当然不会第一时间放过他了。我懂
，但他注定不会成为我们的船桨啊。哎 ，D B B 那边真的不考虑了吗？那如果这样，在独家代理权的基础之上，我们再加上定额的研发投资呢？我可以去跟他们谈谈。说实话，我也心动过，但是没办法，因为他们真正的目的。不是要使用我们的技术，是要买断我们的未来。那现在的困境怎么解决呢？你想不想一百一，跟二百二十千伏的研发继续下去呢？想啊，所以约了科创委的高主任一个小时后见面。我得走了。好的。这就是那台震惊 DBB 公司的变压器啊！对，夏总啊，那您为什么拒绝和他们合作呀、啊？不想让他们买断我们的未来。嗯。啊，那您今天约我们来，希望我们柯成伟给您提供什么服务啊？一呢？是想让您看看这台机器，认识认识。二呢，帮我们卖产品。啊，啊，这是开玩笑。<笑>我们柯创伟啊，可以给你们提供帮助和扶持，但是你要把我们变成你们公司的销售部，这这这这这有难度。<笑>我知道，但我实在是太难了。我跟您说实话吧。这项技术现在是墙内开花，墙外香。我光震惊 DBB 它没有用啊！国内市场的推广非常之难，我得找到一个适用它的人，然后才能证明它的先进性和它的稳定性啊！我明白了。嗯，我觉得你们需要第一个吃螃蟹的人，对吧？对。那。那是放到高交会上推广的，来不及，也不一定有结果。这项技术真正的用武之地是在一百一十千伏和二百二十千伏的变压器上面，但是我现在连十千伏都卖不出去，我哪来的钱呢？那我后边的研发它就得停啊。反正高主任我不管啊，你们科创委已经给了这项技术的扶持基金，你就得给我扶持到底。你你这你这是耍赖吗？对，衣食父母，我赖上了。哎呀，好，好，好，好，好，你想想办法吧。好，好，你别急，你让我想想啊。嗯嗯，这样，目前呢，市里啊很重视科技生活转化，我把你们的情况汇报给市里，你等我消息。好啊，谢谢高主任。您甭客气。<笑>咱们会议室喝点水吧。哦，不了，不了。哎呀，我这个新上任的销售部经理得赶紧开展工作了。<笑>走了，我送你。再见。来来，喂，高主任。夏总啊，你好。这回可轮到我来给你报告了。哎呦，不敢不敢，我只想知道是喜还是忧啊。当然是报喜。奥利的情况，我如实跟市领导做了汇报，市领导非常重视啊。是有关 FC 新材料的事儿吗？市领导对奥利愿意保护自己的技术产权非常欣赏，特意安排电力部门的有关负责人跟我一起到你们奥利公司去考察技术和产品情况。我们稍后就到奥利去。好的，我在奥利恭候各位。好，再见。钱局长，你现在看到的这个就是十千伏蒸发冷却变压器的样机了，它是由我们的聂新博士以及他的团队。历时七年时间打造出来的产品，针对传统变压器的损耗高、散热不均，还有严重的污染问题，都做出了重大的改变。它的优势不是传统变压器可以媲美的，而且我们已经通过了国家鉴定。那，要不咱们会议室聊？好，建局，请。哎，这边。夏总，我先说两句，啊，第一，我今天来，你应该感谢科创委在赵市长面前对你们企业的推荐。是，谢谢高主任。
这第二，供电局首先强调的是电力设备运行的安全稳定。对于没有经过时间验证的新技术，我们不愿意冒险做第一个持螃蟹的人。特别是我们了解到，国内有类似的技术已经造成了安全事故。我理解，钱局长，我直接一点。今天之所以把各位都邀请到研发中心，就是想证明两件事情。首先呢，就是您面前的这份报告，这是我们的变压器和传统变压器的参数对比，我们有绝对性的优势。第二，我也想让各位来看看我们的研发中心，我们是绝对有能力研发出好的产品的，而且我们的产品样机已经运行超过半年以上，没有出现过任何问题，我们对我们的产品有足够的信心。老王卖瓜自卖自夸的话，我们不会相信。实践才是检验真理的唯一标准。对呀、啊，我迫切的希望电力局来检验我们的产品啊。说的简单，电力事故没有小事故，使用你们的新设备出了电力事故，算谁的？如果是变压器，产品质量问题，我们负责。事故线路造成的损失谁负责？我们造成的，我们赔付。你们企业的规模，赔付得起吗？我卖公司，卖技术，赔。夏总啊，一直非常有气魄。我很佩服你的勇气，我更希望您佩服奥利的产品。说实话，我们不十分相信你们这样的民营企业能研发出这个技术。但是，被你们的研发精神和敢做敢当的气魄打动，我非常愿意支持你们的技术成果转化。但是，市里要求一定要把安全作为第一要务。这样。我们先定五台设备试用，如果运行确实安全平稳，我们再加大订单。只只定五台吗？我们一次就吃五只螃蟹，你还嫌少？不少。夏总啊，希望刚才没让你为难啊。啊，不会不会。您对产品有了解，才会提出那么多问题的。我对我们的合作更有信心了。这次啊，我是带着任务来的，自然就要提前把功课做好。赵市长对你们公司的成果非常关心，啊，来之前呢、啊，专门找我和技术部门的同事开过会。存在的疑虑，我刚也提过了。毕竟我们的合作对市场有带头作用，市里必须谨慎。完全理解，您放心。无论跟谁合作，我们都会全力以赴的。这五台设备的订单只是试水，如果顺利，那它会成为我们后续合作的基石。夏总，希望你的自信能一直延续。奥利出品就是我的底气，合作愉快。才五台啊，算小范围试用吧，总得让人家对我们有信心啊。完全就是应付，根本没诚意。喂。怎么说也算是我们在市场上走出了第一步吧。这一小步有什么用啊？能解决问题吗？哎，我真不知道从哪里可以再挤出钱来搞研究。你就不能陪我高兴一下？哎，那些，嗯，谷雨是不是已经回来了？谢谢啊，谢谢。你们见面了？啊，他没跟你说啊？约着说吃个饭叙叙旧，也不知道怎么的，又变成聊工作了。哎，对了，听古语说，你现在研究那个项目，商业潜力非常大呀。是的，我们正在尝试研发电压等级更高的变压器。那。一百一十千伏和二百二十千伏
，现在怎么样了？你知道的很详细啊。嗯，那我就直说吧，我们归市想要入资奥利。为什么？显而易见的事情。DBB 这样的公司，他要投资的项目，那肯定是潜力巨大的项目。威氏的投资条件太苛刻，夏总不会答应。生意吧，可以谈的，而且这次是我们找你们，你们可以提条件啊。哎，老板有辣椒吗？主任，好，这是什么呀？这个，请光顾。这是责任报告书，您看完就知道。服饰资金刚到位，项目就暂停了。是，呃，做机器人它就是很烧钱，他们已经到了弹尽粮绝的地步了，这所以我们的扶持资金都被他们用来还债了。就是你说的那个叫什么？汽车联盟。你为什么要间接扶持他们？因为他们是做机器人的，我觉得有。可以看得见的前景，还有呢？我的师弟在他们公司做技术总监，所以我能了解到具体情况。他们当时，他已经揭不开锅了。你师弟，假公济私了。主任，如果在这件事情上我要掺杂了个人感情，我就不站在这给你狡辩了，是吧？这也不是我做结论的依据。客观的讲，他们，他们是符合条件，所以应该被扶持。江北，这要是真的的话，你首先要寻死未归的嫌疑，你知道吗？哎呀，主任，你不能因为，因为他是我师弟，因为我们在大学时候就认识，所以他所在的企业即使满足条件也不能获得扶持，这都他妈不公平！那你应该回避呀、啊，我没有什么可回避的。主任，他们是一家有现实前景的科技企业，而且具有非常旺盛的创造活力。他们已经到了迫切需要资金的地步。如果我们可以早一点扶持他们，他们也不用拆东墙补西墙的啊，去借私人贷款，窟窿越补越大，对吧？所以我觉得我们的这个扶持办法还是有问题。如果说，如果说这些规定和我们的出发点，它背道而驰了，他就应该改革。好好好。你不要跟我解释，你去去党委会上解释去